Rapaziada, esse é o personal passivo. Superativo, nada de passivo. E a, gente ia, e a gente ia começar um assunto agora do mundo aí da, da Maroma, né, tecnicamente. Que é é esse o... assunto aí, a gente precisa falar sobre ele, hein? <risos> tá foda, hein? Chegou até você já? Ah, alguns amigos é mesmo, mesmo mandaram pra tu. Porra. Porque o nego sabe que você trabalha comigo? É... E eu falei, cara, não sei, cara. Ele falou umas paradas lá que eu não concordo muito, mas ele falou. Ô, seu Fábio. Sim, rapaziada, senhor. esse aqui é o Fábio Rica, nosso personal. Prazer a todos. Fábio, o que você acha do esporte? Fisiculturismo. Cara. Assistir o fisiculturismo. Vamos lá. É, o fisiculturismo, ele, cara, ele tem uma mentalidade muito forte, né, cara? Porque pra você construir um corpo... Pra você alcançar níveis ali, que no, no qual você às vezes nem nasceu com uma genética pra alcançar aquele corpo, é muita dedicação, velho, e é algo que é construído lentamente. É coisa pra vida, você construir um corpo, né? E como a gente tava conversando, quando eu te conheci, você falou assim, pô, você, você tem shape de bodybuilder e tal, não sei o quê, você, os caras lá de suga, eu falei, cara, então, eu não curto assistir, eu nunca fui no campeonato assistir. Você ir lá num centro de convenções e olhar não o tem, cara no palco, assim. Do mesmo jeito, quando eu lutava jiu-jitsu, eu competi pouco, eu não gostava de competição, você tinha que ficar lá o dia inteiro na quadra pra lutar, cara, eu falava, puta, chato, coisa de velho, sabe? Falando, eu não vou até lá, ficar lá sentado. Eu vou lá pegar uns whey protein, umas amostras, umas camisas, uns squeeze e vou pra casa. Tipo, é porque eu não, não me ligo, né? Mas, cara, aquela, <risos> aquela parada que você falou que os caras de sunga lá, não sei o quê, que os caras... Pô, passivo, não, pelo amor de Deus, mano. É igual quando eu escutava quando eu fazia jiu-jitsu, os caras falavam assim, porra, mano, fica agarrando um homem. Eu falava, ué, vem aqui que eu vou te dar um abracinho, então... Ah, um abracinho ah, você você entendeu o que eu entendi agora? Lá o maluco aí. invadiu o meu estúdio e indiretamente me ameaçou não, ó, oh, que isso que cara. você tá interpretando que as que coisas que erradas imagina. maluco faixa preta vem aqui, invade não. minha casa às seis da tarde no final da live e me ameaça porque eu chamo não. bodybuilder de passivo e rutido, não. Não. homossexual não cara, de novo, não é, uma, não é uma crítica, cara, ser homossexual é muito aceitável, nós estamos na Califórnia. Não, eu porra, sei, mas eu, é que eu acho que você se expressou mal, cara. Porque, tipo, porra, não é isso. Pelo amor de Deus, não existe isso. Deve, tem isso em Ó, o Giovanni esportes. botou assim, ó. Fisiculturismo é igual a abuso de drogas. Porra, eu que esqueço é disso. Ah, ah, tá. Já entendi. Agora sim é o Ah, ainda tem uma outra droga também, o, a creatina do Cariani. Mas não... não... <risos> Não é isso que o cara falou, não? Eu acho que eu vou embora. Eu vou que embora. isso? Ué, mas tem outra droga? Que porra é essa? Tem que calmar água, Fábio. Cara, não, obrigado. Tô de boa, valeu. Fala, fala. Comenta aí a, a, a sua... O cara da, do fisiculturismo, ele tem que usar um monte de droga errada. Ah, mas tem. Você pega a Olimpíada aí, cara. Você pega os caras ciclismo, atleta, usa muito mais, assim. Tipo, não pode. Mas assim, não tem pode. Um... Guarda aí os caras. Mas os caras tem, faz antes, né, cara? Pelo amor de Deus. Mas fica no sangue aquilo, Fabinho. Cara, depende, né? Depende da minha vida, da droga. Eu não entendo disso porque eu não preparo atleta olímpico. Mas os caras, pra ter aquele rendimento... Você já viu as meninas que faz a... Que ataca aquela vara, que faz salto com vara. Pô, você acha que aquilo ali é treino só, mano? Tu acha que é natural, não? Aquelas mulheres... Mas nem fudendo. Que isso? Todos os esportes a galera usa. Você acha que no futebol a galera não usa? Pô, para. No cara, basquete se usasse, não usa. o cara ia perder a carreira dele toda, cara. Então, mas não é igual, por exemplo, no fisiculturismo, que talvez é mais constante, né? Mas, por exemplo... Sei lá, uma dosezinha que o cara tomou e aquela dose não é o suficiente pro exame pegar. É porque fica um tempo no corpo e depois sai, sei né? Lá, maconha, Dependendo tu... do que for. A maconha, eu sei, pô, muito jogador usa, muito jogador fuma, mas... Fica... Será que jogador fuma maconha, cara? Acho que sim. Fuma. Porque é relaxante, um né? Cara, é que eu vejo o Gabigol com aquele, com aquele look lá, aquele pô, dread. Ele, o, o, o cara, certeza um... que o Gabigol fuma maconha, não, cara. vários fumam, mas posso falar eu real? Eu não consigo não imaginar o Gabigol fumando maconha. Mas eu não fumo, mas entre o cara fumar e beber, é melhor o cara fumar, cara. Entendeu? Bebida fica seis meses no corpo. Ah, né? cara, é... bebida... Mas não é legal. É, é, uma dro... é a única depende. droga legal que tem. Por causa do lobby. Mas depende. Aqui é legal. O quê? Não, cara. A bebida. Legal de ir pra atleta. Ah, tá. Ah, tá. É, então. Né, cara? Tá, o que tem de legal, o que tem de interessante no fisiculturismo, Fábio? 
Cara, então, aí é opinião pessoal minha, depende do level, né? Eu não acho legal, por exemplo... Não, no high level mesmo, ou no mid level, tipo... Não, eu acho que no high level, cara, tá acontecendo aí que a gente tá vendo aí morrer muita gente jovem, né? Porque a galera mete o pé, acelera, é tudo pra ser campeão. As pessoas dizem aí, ah, se você perguntar pra um cara que quer ser Mr. Olympia, aqueles caras open, 212, entre ganhar o campeonato, se tiver que colocar a vida em risco, os caras vão colocar e colocam mesmo, mas é outro level. Mas tem categorias também que a galera usa menos, né? E que, de, vamos dizer assim, de uma certa forma, dá pra fazer isso com acompanhamento médico, de uma forma mais saudável. Não que esses high level de... Maior, maior peso, né? Onde necessita mais. Ah, tem gente maior que o Ramon Dino. Sim, Porra, o, Ra o Ramon Dino é categoria... Não, mas ele é categoria classic, né? Classic physique. Ah. É, tanto o Ramon Dino quanto o Ciban, que é o Mr. Olympia. Mas aí depois tem a 212 e depois tem a Open, mano. A Open é Open, tá ligado? Os caras, mano, os caras são gigantescos. Então eu, como pessoa, assim, então, eu não tipo, acho Então, tipo, o Ramon Dino não ganha em Open. Não, ele tem que mudar de categoria, né? Tem o shape que se enquadra, né? Tem shape que, por exemplo, não dá pra você ir pro Men's Physique, que é aquele shape mais moda praia, vamos se dizer assim, modelão de praia, tal, que hoje os caras também estão gigantescos. Você tem que ter a cintura mais fina. E aí depois tem o Classic Physique, né, cara? Eu acompanho, assim, eu não sou entendedor profundo de bodybuilding, né? Apesar de eu gostar de treinar, viver o lifestyle de dieta e tal, mas eu não fico... Ah, então o Men's Physique não é Ramon Dino, esses caras É não. um abaixo, é um abaixo da categoria dele. Pô, esses caras são... É, mas se você pegar alguns anos atrás aí, 10 anos atrás, os caras não eram tão grandes. Tá passando o tempo, os caras estão ficando mais volumosos, maiores, né? Que a ideia mesmo é essa aquele modelão de praia, né? Bermuda, abdômen trincado, corpo bem definido. Ah, é, os caras estão de bermuda, não estão nem de, de é. sunguinha. Aí a partir do Ramon Dino começa a ter a sunga, né? <risos> Por que, que você tá rindo? Fiquei engraçado. <risos> Falou sunga, ele começou. Não, eu rio porque, cara. É, a, você viu o, o tom de voz do Fábio ao falar da sunga? Sunga. Parece que é um negócio muito importante Ué, aí no mundo dele. Eu na praia. Ah, não, eu, eu, eu nunca. Cara, não pode. Qual é, cara? Não pode usar sunga na praia. Como que não? Que isso, cara. Você fala isso, você tem essas gambitas velhas amarelas. É, você tem gambita velha e tem peru. Cara, se você é piruzudo, você é obrigado. Defenda -se, defenda -se. Você é obrigado a usar sunga branca na praia. Pode, 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 você só pode usar sunga se você tem perna grande e pau grande. É isso. Se não, é. você é viado. Tem Mas perna você sabe grande que aqui na grande. Califórnia. Os gringos, se usa, você usa sunga, sunga você é viado, é. então eu só usava quando eu sacava de mão dada aqui com a minha mina e ainda andava meio assim, a galera... Hum, é mesmo, na Califórnia sunga. é isso mesmo, de sunga ah, você cara, é viado, eu né? uso. Tem uma brasileira... Como aqui tem muito brasileiro, a galera tá começando a usar, mas ainda é uma parada meio tipo... Que porra é essa? Surf aqui, bermuda e tal, eu uso... Ainda meio tímido, vou te falar que eu depois, mesmo depois de 10 anos eu uso meio com vergonha, assim. Porque, cara, é foda, é diferente, né? E a galera tem isso como passivo, né? 